heavy microphone. <laughs> Get our weights in. <clears throat> It is great to be with you guys tonight. Það er frábært að fá að vera með ykkur einn í kvöld. And hasn't it been a sweet, sweet spirit here? Hefur ekki verið yndislega nærværa einn í dag? Just a beautiful spirit tonight. Svo yndislega nærværa einn í dag. And I'm so thankful that you led us into worship tonight. Við svo þakklátt fyrir að þið leiddu okkur inn í lofgjörð í kvöld. You just didn't sing to us, but you led us into worship. Þið sungu ekki bara til okkur, heldur leiddu okkur inn í lofgjörð. I appreciate it. Um... You know, as a speaker, so I the mother. You know, you kind of sometimes know, yeah, what you kind of makes you feel good when you speak it. Þá veistu sem þú hvað fær þér til að líða vel þá talar það. And then there's sometimes you're thinking, ooh, okay. Og stundum hugsa ég, æi, já. Okay, Lord, are you sure? Já, ég trótti nættu alveg 100% viss. So this week, you know, I mean, I, I, I have things I like to speak to you about. Þessa viku þá var ég með fullt af hluta sem er langa að tala við ykkur um. But I always feel like when we stand behind his pulpit. En ég veit alltaf að þegar við stöndum bak við púlt hans. When we speak to his people. Þegar við tölum til hans fólks. It's not about what we want to say. Þá hefur það ekki að gera með hvað okkur langar að segja. It's about what he would like us to say. Heldur hvað hann vill að við segjum. So this week I've been praying and saying God what would you like me to share? Hann er þessar vikur þar er búin að vera að byrja að segja Guð hvað viltu að ég sé að deili með þeim? And I had a few suggestions for him. Og ég hafði nokkra uppbústungur fyrir hann. Oh Lord Thanksgiving's coming up. Thanksgiving would be a great sermon. Drottin þakka gerða hátinn er að koma. Þakka gerða verið frábært. Yeah I could do that one Lord. Ég get Það er léttilega gert það, drottin. No, it didn't seem like it. He didn't seem to agree with me. Hann var ekki alveg sammála mér. And so I moved on and I had a couple more suggestions for him. Hann ég hélt á frá mér og var ennþá með nokkra uppbústungu fyrir hann. And no, he didn't seem to line up with me. En nei, hann var ekki alveg sammála mér. And so I said to my, because this one word kept coming over and over to me, but you know, it's kind of like ignoring it a little bit. En það var alltaf þetta ein orð sem var að koma aftur og aftur í hugum en ég alltaf var eitthvað svona ítaði til hliðar. So I said to Mike, I said, Mike, you know, what do you think, you know, what do you think I could preach, you know? En ég sagði við Mike, Mike, hvað finnst þér að ég ætti að geta predika? I kind of told him the word, you know, God had laid on my heart. Ég sagði hann um orðið sem að Guð hafði lagt á hjarta mitt. So he kind of swung in a different direction. En hann sneri sér alltaf þar á. He said, oh, preach that sermon, give him Jesus. Hann sagði, já, predika þess að predikuna, gefa þeim bara Jesus. Because he's a Jesus man. Því hann er algjör Jesu maður. You know, him and Paul, you know, one thing, Jesus, I love it. Hann og Paul alveg fyrir Jesu. But there was one word that kept coming over and over and over to my heart. And that was the same hour that came after and after and after in my heart. And it was come closer. Og það var dragðið nær. Come closer. Komdu nær. And tonight as we were, I was listening to all the music being sung. Og í kvöld þegar við voru að hlusta alla tónlistana. The songs were drawing us closer to him. Það voru lögin að draga okkur nær honum. And so I said, all right, Lord. Og ég sagði allt í góðu dróttinn. Come closer. Það koma nær. And so I begin to look through his word of what scripture he would like me to speak on about coming closer. Hann ég byrjaði að líti orð hans og sjá hvaða ritningar hann vildi tala um var þetta að draga snær honum. And he directed me to James. Og hann bendi mér á Jakobsbrifið. And I'm going to read James, but I want you to stick with me. Ég ætla að lesa Jakobsbrifið en ég vil að þið fylgist vel með. James chapter 4. Jakobsbrifið fjórða kapla. What causes fights and quarrels among you? Is that right? Yeah. Okay. Afkur koma stríð og afkur koma sannur meðaleiðar. Don't they come from your desires that battle within you? Á hverju öðrum gyrnu meðar sem heyja stríð í leimu meðar? You desire but do not have, so you kill. Þið gyrnast og fáið ekki, þið drepið. You covet, but you do not get what you want, so you quarrel and fight. Og öfundið og getið þú ekki öðlast, þið berjast og stríðið. You do not have because you do not ask God. Þeir eigið ekki af því að þið byrjið ekki. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives. 
That you may spend what you get on your own pleasures. You adulterous people. Don't you know that friendship with the world means enemy with God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy with God. Or do you think scripture says without reason that he is jealously longs for the spirit he has caused to dwell in us? But he gives us more grace. That is why scriptures say God opposes the proud but shows favor to the humble. Submit yourselves then to God resist the devil and he will flee from you. This is my verse. Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners. Purify your heart, you double-minded. Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. Humble yourself before the Lord and he will lift you up. I wanted to put the scripture in contents. Draw nigh to God and he will draw nigh to you. This is being written by the Apostle James. One of the twelve disciples. And he's writing it to the church. He's writing it to the children of Israel, the believers of, of Jesus Christ, of the children of Israel. It says to those that are scattered throughout the nations, I'm writing this to you. And I believe he's speaking it to us tonight as believers that are scattered throughout the nations. He's calling us to come close to him. To draw nigh to him. He says, you know, we have battles because we have things going on inside of us. And he said, because of these battles that are going inside of us, we get angry, we kill, we fight. He said, we have, we covet things. We covet. Uh, oh, what's the word covet? That's the one. <laughs> we covet other things. <laughs> you know how it is. We look at something and we go, you know, I really, really would like that. And that's okay to like it, but it's when we like it so much that we would rather take it from somebody else than them have it. Our, our spirit and our heart is in the wrong place. We hear of our brother or our sister being blessed with something and, and we're not joyful for them. All we can think of is, oh, I wish I could have that. We covet theirs things. We don't have because what we ask for, we don't even ask sometimes. And then we ask for our own selfish use. He calls us that we're, we're an adulterous type of people living against him, against his heart and against his will. He says that he opposes the proud. But he draws close to the humble. But then in verse 7, he tells us to submit ourselves to God. 
Hann sé að segja inn í sjöunda versi dragi ykkur nær Guði. Resist the devil. Standa gegn djöflunum. And he will flee from you. Og hann mun flýja frá yður. Come near to God. Nálægið yður Guði. And he will come near to you. Og þá mun hann nálgast yður. Now even though I was thinking of coming near to God. Þú sé var að tala um að nálgast Guð. And that is what the Lord is calling us to do. Og það er það sem drottinn er að kalla okkur til að gera. To humble ourselves. Að auðmykja okkur. And to come near to him. Og nálgast hann. But the reason we need to come near to him. En ástæðan fyrir því að við þurfum að nálgast hann. In a greater way than we've ever come near to him. Og meira máta heldur við nokkuð til mann áður gert. Is because we are living in a time and a day that is more chaotic than many of us have ever experienced. Það er út að við erum að búum og lifum á tíma sem er meiri uh, meiri ruglingur í gangi heldur nokkuð tíma náður Our world is upside down and out of control Heimurinn okkar er alveg á kvolfi Our er... world has always had problems and situations and craziness going on Það hefur alltaf verið sérst, ruglingur og alls konar kringustæðir í gangi í heiminum But today we are living on chaos on every hand that we look En í dag þá erum við að lifa í á hvernig svona kaos hvert sem við lítum. And it is causing us to feel unsettled and unrest. Og það færi okkur til þess að vera ekki örugg og ekki hvíld. It's causing us stress and distress. Það lætur okkur vera sem stressuð og áhyggjufull. Our world seems like it's everywhere and nowhere. Heimurinn lítur út er eins og það sé alls staðar og hvergi. And it's on every hand. Og hvert sem þú lítur. Natural disasters are just out of control. Náttúrulegar hörmungar eru gjössalega stjórnlösar. I remember a few years ago we would hear of a natural disaster and we would just be grieving for these people. Ég man fyrir nokkrum ánum síðan þegar maður heyrði um náttúruhamfari þá voru virkilega syrgja með þessu fólki. But our national, our natural disasters have come like wave after wave after wave after wave. En núna eru náttúruhamfari sem koma bara hvað eftir annað. To the point that we hear of one and we hardly even blink an eye almost. Og það er komið að þann stað að við heyrum um eitthvað sem gerist og við, það er valla við blikkum auga. Be- because it's been so many, it's been hard to process. Þess að það hefur svo mikið af svo það er erfitt að hérna, taka móti því. Whether it be tsunamis or avalanches or hurricanes or, or earthquakes. Hvað sem það hefur flóðbylgjur eða, eða jarðskjáltar or floods whatever they just keep coming and coming and coming. Flóð, þau halda bara áfram að koma. And then not only is there natural disasters but there's physical suffering. Og ekki bara náttúruhamfarir heldur líka líkan með þjáning. And we've always had physical suffering in the world. Við höfum alltaf haft líkamlega þjáningu í heiminum. But it seems like it has gotten more violent than ever and more of it than ever. En það er eins og sé orðið meira af því og, og meira ofbeldisfullt núna heldur en áður. We would hear about it in pockets and different places and different things. Við heyrðum um þetta svona hér og þar og mismundu hlutum. But today we hear so much of it that we can almost put our hands over our ears because it, it hurts us to hear it. En núna heyrum við svo mikið að okkur langar bara halda þetta eyrun eins og það særir okkur svo að heyra það. Whether it be the killings or whether it be the rapings or whether it be the, the selling into slavery, it's just horrible to even almost utter the words. Hvort sem það er öll, öll drápin eða nöðganarnar eða að selja fólk í, í þrældóm, þetta er bara of mikið. And so physical suffering among the nations and among people are everywhere. They abound today. We have wars and rumors of war. It's sometimes hard to be joyful in the, in the day that we are living in. Even though around us everything might be wonderful, but when we're hearing of so much pain and suffering in the world, we don't find much joy in ourselves. Because we are grieving with those who are grieving. We know that wars and terrorism is abounding everywhere. Terrorism. We would hear it in pockets, but now it seems to be every place around the world. And nobody feels secure or feels safe. Because it's everywhere. 
And then we also find that sin is abounding like never before. Og sést sjáum við syndin er að aukast eins og nokkur eins og nokkur tíma áður. Not that we haven't always had sin. Ekki það við höfum ekki alltaf haft sin. And as I look around this group of people, I realize that I am probably as old as almost anyone in here. I might there's a couple of you older than me. <laughs> Þegar ég lít hérna hópinn eða þá sé ég það ég er líkla ein af þeim elstu sem er hérna. Það er einstaka andlit sem er eldri. But I have never seen a time when sin has abounded like it is now. En ég hef aldrei séð tíma þar sem syndin er er á nær jafn miklum árangri eins og núna. Sin used to be something when people would commit it, they would be embarrassed about it or they would try to hide it or keep it secret. Þegar fólk syngaði hérna áður fyrir þá var það skammaðist að það fyrir það og reynda að fela sig. But not today. En ekki í dag. Sin is, is blatant and open. Sindin er opin bera augljós. And they brag about it and they, 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 they tell the world about it. Og fólk monta sig af hann og segir allir heiminu frá því. And they want you to applaud them and enjoy their sin and, and say they're, they're just fine. Og sem fyrir fólk að fagna í synda þeirra og segja það er allt í góðu lagi með þau. Sin has become something that people want you to accept and, and to tolerate and, and just, yes, say, oh, you're just fine. Syndin er orðið eitthvað sem þú átt bara að sætta þig við og átt að vera sáttur við. Well, we're all sinners. Já, já, við erum öll syndarar. And we are all sinners. Það er rétt, við erum öll syndarar. But God has called us out of that. En Guð hefur kallað okkur út úr. He died on the cross for that. Han, han dó á krossinu fyrir það. So that we did not have to live under that. Þar er við þurfum ekki að lifa undir henni. He's calling us nearer to him. Han er að kalla okkur dra, dra, kalla okkur nær sér. And then there's the spirit of antichrist in the world today. Og sen er það andi sést antichrist í dag. I'm not talking about the antichrist that will come in the last day. Ég er ekki að tala um antichrist sem kemur á síðustu dögum. I'm talking about the spirit of antichrist. Heldur anda sést antichrist. Where everywhere you look there is a something against Christ. Þar sem hvert sem þú lítur þá er eitthvað sem er stígur gegn Kristi. There is a spirit that is against anything that is Christ minded, Christ oriented and Christian. Það er andi sem stígur gegn hverju sem er hugsað sem Krist og er, er fyrir Krist. We have had places in the world that have always wanted to stop out Christianity. Við höfum haft staði heiminu sem hafa vil, alltaf vilja stöða kristindómin. We've had nations that have tried to do that. Við höfum haft þjóðið sem hafa reynt að gera það. But it has been isolated nations. En þetta hafa verið einangraða þjóðir. But today nations that were built and founded on the very foundation of Christianity is blatantly going against against anything Christian. En nú eru þjóðir sem voru grundvallar og byggðar upp á kristindóminum farin að rísa gegn kristindóminum opinberlega. There is a spirit of antichrist that says take Christ out of our schools. Það er andi antichrist sem að segja taki Krist út úr skólanum okkar. Take Christ out of our government. Taki Krist út úr ríkisstjórn okkar. Take Christ off of our our Anything that we want to put Christ in, take him out. Taki Kristus út úr öllu því sem við viljum setja inn. Christ has become such an offense to the world. Kristur er svo mikið móðgun gagnvart heiminum. That they want to stop it out. They want to hide it. They, there's an actual force that goes against anything that rises up with a cross on it. Og þau vilja stöðva, þau vilja fela, þau vilja rísa gegn hverju því sem hefur með krossinn að gera. There are it is going on right now that Things with crosses in America are being taken down. Og það er að gerast núna í bandaríkjum að það allt það sem hefur krossa og það verið að taka það niður. Because they are offensive to someone. Vegna þess að það er móðgandi fyrir einhverja einstaklinga. Since when or is it offensive to say to love the Lord thy God with all of thy heart and love thy neighbor as themselves? Hvenær var það móðgandi að segja elska að drottu guðin af öllu hjartan og elska náunga þinn? What a terrible message that we must be preaching. Hvað er þetta ekki bóðskapur sem við þurfum að vera predika? But you know why it's offensive? Við það af hverju þetta er móðgandi? Because there is life in the cross. Vegna þess að það er líf í krossinu. There is life in the things of God. Það er líf í hlutum Guðs. And with that life becomes an offensive because the world is a hatred of that type of thing. Og þetta líf er móðgun gagnvart heiminu þess að heiminu hatar þessa hluti. There's a comes against it because it rises up and it wants to kill it. Það er andi sem rís gegn þessu sem vegna það vill drepa það niður. And it's it's abounding today. Og þetta er að, er að ná meira árangur í dag. And so we need to draw nearer to God. Þann við þurfum að dragast nær Guð. We need to draw nearer than we have ever been. Dragast nær honum heldur nokku tíma áður. When I am watching the very foundation of America that was built on the 10 commandments 
Wir er horfa grundvöllinn í bandaríkjunum sem voru sérst bóðunum 10. In place after place is taking it down. Staður eftir staður að rífa það niður. It grieves my spirit. Þetta hryggir anda minn. Yes, it's hard to be joyful in this day. Já, það er erfitt að vera glaður á þessum tíma. It's hard to be happy. Það er erfitt að vera hamingjusamur. Because the world is going against the very thing that that is built our foundations. Vers að heimurinn er rísa gegn því sem er grundvöllur okkar. I grieve when I look at things and hear of things it breaks my heart years ago in the 1700s a man came from France to check out America I forgot his name could be and he came and he looked around and he wanted to know what made America great and hann kom og var að líta í kringum svo sjá hvað það var sem gerði bandaríkja svona frábær. He checked out our government and he was unimpressed. Hann skoðaði ríkisstjórnina og hann heillaðist ekki af því. He checked out our educational system and he was unimpressed. Hann skoðaði hvernig hvernig sem sagt kennslan var sem sagt menntakerfi var takk. He checked out our churches and he was impressed. Sá leit hann á kirkjuna okkar og þá var hann heillaður. He said but if if America ever loses the God in their churches, there goes their nation. Hann sagði að bandaríkin missa guðsinn og kirkjunum, þá þar fara bandaríkin að hnigna. And there goes any nation. Og þannig fer hver einasta þjóð. When we crush out the very thing that we honor and makes us great. Þegar við ítum út þessum hlut sem gerir okkur mikil. When we take the blessings off of our own lives and off of off of the lives of our nation. Þegar við tökum blessunina af lífi okkar og þjóðar okkar. Every time the children of Israel took the blessings, they ran away from God, they went away from their God, they suffered the consequences because God was no longer with them. Þegar Ísars menn tóku blessunina af og fór í burtu frá blessunu Guðs þá þurftur að lifa með afleðingum af. And their enemies marched in and they took them over. Óvinni þeirra komu þá inn og tóku yfir. They drug them off and put them in bondage and put them in captivity. Þau tóku þau í burtu og settu þau í þrældum. Because they no longer honored and had faith in their God. So we need to draw close to God. Today we're talking about things that, that just grieve our heart. We have, since 2011, well, no, 2001, 9-11, <laughs> I was so moved and so impressed. Ég var svo þetta þetta heiður svo við mér og ég var svo heilluð af þessu. When when the trade center was bombed. Þegar World Trade Center var fyrir sprengingu. And our embassy was open. Og sendir að okkur var opið. In Iceland and Icelander after Icelander after Icelander stood in line for hours to sign a guest book pay their condolences. Og þá voru Íslendingar sem stóðu í löngum röðum til að skrifa í gestabókina samúðakvæður. I was moved so deeply by that. Þetta hreyfði svo djúft við mér. I it took me by surprise how deeply I was moved. Og það kom mér eiginlega óvart hversu mikið þetta hreyfði við mér. It was a very strange moment there for a few few hours of a couple days uh, of, of us being in Iceland. Þetta var mjög sérkjölu tíma sér hérna nokkru klukkustundir. As you remember, America came to a halt and everything closed down. Sem mun að bandaríkin bara stöfðuðust, það stoppaði allt. There was no going in or no coming out. Það var ekki hægt að fara inn og ekki hægt að fara út. And we did not know how long that would last. Og við vissum ekki hversu lengi það mundi endast. I remember thinking, I have been cut off from my children. Og ég man eftir að ég hugsa því það er búið að loka á sérst börnum mín. Ég kemst ekki til barnana minna. If this does not change, what would happen? Maybe I could never see them for a long time. Og ef þetta breytist ekki, hvað mun gerast? Ég mun jafnvel ekki sjá þau í lengri tíma. It was a very strange moment in my life. Þetta var mjög sérkjalegt augnablik í lífi minna. And so when I watched the embassy, the people at the embassy sharing in our pain. Og þegar ég sá fólki sem kom í sendir að 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 deila sásökana með okkur. It touched me deeply. Það snertaði mjög djúft við mér. So because of that moment, og út af þessum tíma, I have tried to be very sensitive 
to other disasters that have happened around the world. Þá hef ég verið sást hlutra eða sást alltaf haft mikil áhrif á mig þegar eitthvað kemur fyrir hjá öðrum í heiminum. And since that time, og frá þessum tíma, Mike and I have paid our respects to the Russian embassy þá in Iceland. Þá hefur ég og Mike sást komi með sást virðingu gagnvart rússneska sendiráðinu. When the the school was uh, Terrorists took over the school and killed many children. You and then there was uh, there was there was Poland. When the whole plane went down with all the dignitaries, they think it was a possibly a a military attack. And then I remember going to the Japanese embassy. And we paid respects because of the tsunami. And last week we went to the French embassy. But the truth is, we could be in an embassy every single week. Because our world is grieving all around it. Whether it be Syria or Bosnia or whether it be uh, Israel or Kosovo or any of those nations that go on and on, Mali and, and it goes on and on and on. I watched a video this past week of a lady by the name of Bridget Gabriel. Ég horfði á vídeo frá manneskju sem heitir Bridget Gabriel. And they were challenging her about something and she began to explain to this person that it was the the evil minority that can bring the majority down. Og hún var að útskýra að hinn illi minni hluti getur rifið niður sérst góða meiri hluta. She was saying that it's only maybe 15 to 25% of what they call radical Muslims in the world. Meaning there would be 75% that were not radical, would not, probably would not harm us. But that 15 to 25% is the size of the United States of America. On 9-11, it only took 19 men, 19 people to bring a nation to their knees. Nineteen people. It's not the the majority. It's the minority, the evil minority that is going through the world being crazy. All Germans were not bad people. But the Nazi regime was able to kill 60 million people, 14 million. 14 Teen million of them in concentration camps. Nazistan got drawpur sexton million man man so thara fjortan millioner i utrimika bodan. Six million being Jews. Six million again. All the Russians weren't bad, but they they killed twenty million people. Their evil regime did. Russian helsen var ekki illir en þeir drawpur drawpur sex millioner í ríki ríki sínu. And Japan, twelve million through Asia, just with machetes. And bayonets. You see, it's not often the majority that we're looking at. It's the minority that's evil that goes through us just wreaking havoc on nations. And you know something? If we do not have God on our side, we shrink under that. But then God raises up little guys like, like David. That had drawn nigh to his God. That knew his God. And he called it what it was. And he was brave enough and strong enough to stand against the evil. God has always had a people. And God calls us to be his people. And this in this generation, God will use his people. 
Og þá Guð nota sitt fólk. And we must have an ear to hear him. Og við verðum að hafa eyru sem heyra í honum. We must obey him. Við verðum að hlýða honum. And doesn't matter what the generation looks like, God always had a person in that generation. Það skiptir ekki máli hvernig kynslóð leit út. Guð hafði alltaf einstakling í hverri kynslóð. In age everybody was wicked. The í, world was wicked from top to bottom. Í kynslóð Nóa þá var all, voru allir illir frá but even in that wickedness there was a man that was righteous in his generation and God is calling us to be righteous in this wicked generation we're looking around and we're seeing wickedness abound but he's calling us to be righteous in this generation and then King Hezekiah you know Israel had good kings and bad kings up and down, up and down. Við að Ísrael hafði góða og slæma konga fram og tilbaka. King Hezekiah was a good king. Hezekiah konungur, hann var góður konungur. And you know what he did? He took care of what was going on in the church. Og það sem hann gerði, hann fyldist með þess að var að gerast í kirkjunni. There was evil stuff going on in the church. Þá eru slæmur hlutur að gerast í kirkjunni. The children of Israel started doing ungodly things under the church. Ísaðsbött voru að gera sérst, ógvilega hluti undir inn í kirkjunni. And he began to take care of that. Og hann byrjaði að sjá, ganga frá því. And the Lord was pleased. Og drottin var ánað. And he trusted God. Og hann treysti Guði. Then there was a woman by the name of Queen Esther. Og sér var kona sem hét uh, dro, uh, Esther drottning. And she lived in a, in a excellent type of situation she was the queen hún bjó í frábærum kringumstæðum hún var drottningin i mean she could have just sailed on hún hefði getað bara haldið áfram and sometimes that's what you and i like to do og stundum er það nákvæmlega það sem við viljum bara gera we're children of the king yes we are við erum börn drottins já það erum við i'm a princess ég er prinsessa <laughs> oh i just got it me god loves me and i love him and <laughs> guð elskar mig og ég elskar hann yay you know that's out there það er þarna úti i live in the palace ég lifi í höllinni oh they're going to kill my people nú þeir eru að fara að drepa fólk mitt ooh that's bad Það er mjög slæmt. That's really really bad. Það er virkilega slæmt. I pray God take, takes care of that. Hva, hver ætli sjá um það? Bjargi þessu. But oh, I'm living in the palace. Ég ætla bara að vera í höllinni. But then somebody comes along that gives us a reality check. Það kemur einhver til þín og lætur uh, horfast yfir raunveruleika. And her uncle came and said, "Let me tell you something, Esther." Og frændana kom og sagði, "Ég ætla að fá að segja þessu Esther." Don't you be fooled. Ekki láta blekkjast. If something happens to all of God's children, ef eitthvað kemur fyrir öll börn Guðs, don't you think you're going to escape? Heldur virkilega að þú verður þá örugg. But maybe and kanske just maybe bara kanske god has set you in a place for such a time as this hefur guð sett þig á þennan stað fyrir þennan tíma but esther drew nigh to her god and esther drew nærri guði sínu she went to prayer hún fór til bænar and she went to fasting og hún fastaði and she said let's call upon our god Hún sagði við skulum ekki ákalla drottin okkar. Because we are, we need his strength. Því að við þurfum að styrkleika hans að halda. And we look on and we see people like Stephen in the New Testament. Við sjáum Stefán í Nýja Testamentinu. What was Stephen doing? Hvað var Stefán að gera? He was preaching the gospel and serving. Hann var að predika fagnaðið en dró þjóna. He was just a man of God. Hann var einfallega bara maður Guðs. But oh, the spirit of this world hated en, it. En andi þessa heims hataði það. Religious leaders couldn't tolerate it. Trúalegi leiðtor þeir, þeir þoldu það ekki. Because they had a different spirit. Þess að hann var, hafði annan anda. And so they stoned Stephen. Þá, þannig að þeir grýttu Stefán. But while they were stoning, he was sharing, the, he was sharing truth with them. En meðan þeir voru að grýta hann, þá var hann að deila sannleikanu með þeim. And he drew nigh to God, he prayed. Og hann drón nærri Guð og bað. And he said, God... Don't hold this against him. Hann sagði Guð ekki 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 halda þessu gegn þeim. He drew nigh to his God. Hann nálgaðist Guð. And then we find Paul and Silas. Sér sjá Paul og Silas. They found we find them in the prison. Við sjá finnum þau í fangelsinu. And what did they do? Hvað voru þeir að gera? They were not blasting the system. Þeir voru ekki að bölva kerfinu. They were not 
thinking and planning ways to get away. Þeir voru ekki að hugsa og plana leiðir til að sleppa. But all we find them worshiping their God. Heldur voru þeir að lofa Guð sinn. We find them drawing near to their God. Við sjáum að vera að draga sig nær Guði. All of our brothers and sisters have faced terrible times that they knew what to do. Allir sem bræður okkur og systur höfðu upplifað slæma tíma þeir vissu hvað þeir áttu að gera. And that is where we are. We need to know what to do. Og þar erum við núna. Við verðum að vita hvað við að gera. And what we need to do is draw close to our God. Og það sem við þurfum að gera er að nálgast Guð. Today we look around and there is persecution of Christians that is abounding everywhere. Í dag erum við að horfa við að sjáum við kristna verða þeir meira ofsögnum heldur en áður. We watch the news. We see the beheadings. We see the killings. We see the rapes. We see terrible things going on to the Christians. Við horum á fréttan og við sjáum fólk vera hálsökuð og vera beitt ofbeldi og nöðganir og eru myrtir þessi kristnu. We see them being thrown into jail. Við sjáum þeir með hendi fangelsi. Their only sin is worshipping their God. Og eina synd er að vera að þau voru að lofa Guð. But their God is with them. En Guð er að er með þeim. And I believe that there is not a not a grain not a life that falls on the earth we true er það ekki neitt líf sem fellur á jörðuna that doesn't bring forth faith sem færir ekki fram trú it brings forth faith in you það kemur færir fram trú í þig and it brings þér. forth faith in me og trú á mig years ago fyrir mörgum árum during the the china rebellion the boxer rebellion there were killing the christians much as they are today the chinese were í upprestinn í kína þá voru þeir að drepa hina kristnu and uh, one of the grahams i they were connected with the grahams billy graham and them somehow but one of their relatives was over the one of the china missions og einn af semst þeim sem að semst í úr fjölskyldu graham fjölskyldunni hann var yfir semst trúboðinn í kína he lived in one of the bigger cities hann bjó í einn af stærri borgunum and all of the so many missionaries were being killed just terribly killed og það var að vera að drepa svo marga trúboða og skelfin alma út and one day this man comes into his office og dag einn kemur maðurinn inn á skrifstofu hans and he's you know he wants to know what that door goes and where this door goes and he's kind of real demanding. Og hann er sagt ber miki yfirvald og hann er að spyrja hvert hvert að hinar þessar hurðir leiða. He said across from this Mr. Graham. And he said are we alone? Hann sat á móti þessum Graham og hann sagði erum við einir? He said yes we're alone. Hann sagði ja við erum einir. And then he begins to talk. Og síðan byrjar hann að tala. He said um, I'm an executioner. Hann sagði ég er böðull. He said that's my job. Það er það sem ég starfa við. And he said uh, I have killed many people in my life. Ég hef drepið mjög marga einstaklinga í lífi mínu. And I've watched many people die. Og ég hef horft á mjög marga deyja. The man said at this moment I realized that I was probably sitting across the table from the man that has killed many of my friends. Og maður sagði ég áttaði mig á þessu tímapunkti að ég sat á móti manni sem hafði líklega drepið mjög marga vinum mínum vinum. And then the man said I have a question to ask. Og síðan sagði maðurinn ég hef spurningu. He said I have watched the Christians die. Ég hef horft á hana kristnu deyja. And he said they die different than other men. Og hann sagði þeir deyja öðruvísi heldur en aðrir einstaklingar. He said there's something different about them when they die. Það er eitthvað öðruvísi við þá þegar deyja. He said there's a look on their face. Það er ákveðinn svipur á andlitinu. He said sometimes they hold their children and they point up. Stundum halda þeir börnum sínum og þeir bendu upp. He said they have something when they die that other men don't have. Þeir hafa eitthvað þegar þeir deyja sem aðrir einstaklingar hafa ekki. He said I wondered if I could have that. Þú var að velta fyrir mér hvort ég gæti fengið þetta. A seed does not fall into the ground that does not bring forth faith. Sálkot fellur ekki til jarðar án að færa fram trú. God's keeping track. Guð fylgist með. A few weeks ago, you know, many of you remember the story. Fyrir nokkrum viku síðan það eru kannski mörg ykkar sem þekkja þessa sögu. There was a gunman that walked into a school in Oregon. Þá var sem maður með byssu sem gekk inn í skóla í Oregon. And he started started shooting the students. Og hann byrjaði að skjóta nemendurnar. And this was the question he was asking. Og þetta er spurningin sem hann spurði. Are you a Christian? Ertu kristinn? They said the ones that said they were not a Christian. Þeir sögðu að þeir sem neituðu og sögðust ekki vera kristnir. He would shoot them in the leg. Þá skaut hann þá í fótleggin. The ones that said they were a Christian. Þeir sem sögðust vera kristnir. He would shoot them in the head or shoot to kill. 
þá skaut hann þau höfuðið eða skaut til þess að drepa þá. I got thinking about that. Ég byrjaði að hugsa um þetta. I thought maybe the first person that said I'm a Christian. Kanski fyrst einstaklingur sem sagði ég er kristin. Maybe they didn't realize they were going to die. Kanski átti að hann sig ekki á því að hann myndi deyja. But I would say after the second or third person they figured it out. En ég myndi að segja eftir aðra eða þriðja einstaklingi þá hafði þeir átti að sig á því. And they didn't have a lot of time to answer this question. Þeir hafði ekkert langan tíma til að svara þessa spurningu. It was right then. Þetta var bara á staðnum. Are you a Christian? Ertu kristin? Many of those people lost their lives that day. Það er mjög margir sem týndu lífi þennan dag. Because they said I'm a Christian. Það er þess sögust vera kristnir. It was just an ordinary day. Það var ósköp venjulegur dagur. Going to school. Fara í skólan. Life was great. Lífið var frábært. But something changed that day. Það breyttist eitthvað þennan dag. They were called upon to make a statement. Þau voru kölluð fram til þess að færa fram yfirlýsingu. To stand up for their God. Standa upp fyrir sinn Guð. But as they died, this thing spread throughout the United States. And then there was, a, there was people everywhere that was writing on their hand, I'm a Christian. I'm a Christian. One of our politicians that would like to be president, he wrote on his hand, I'm a Christian. We need to draw nigh to God. Because we do not know what today or tomorrow holds. The world would like better to, to stop the things of God. But you know, it's not so often dying for God that we're asked to do. We're asked to live for God. Are we living for God? Eru við að lifa fyrir Guð? Are we living near to him? Eru við að lifa nálagt honum? Are we are we the song was singing help me to love the things you love Lord. Lagið sem við sungum hjálpa mér að elska hlutina sem þú elskar. And hate the things you hate. Og hata hlutina sem þú hatar. Let me come near to you Lord. Leyfðu mér að nálgast þig drottinn. And James told us what that looked like. Og Jakob sá okkur hvernig það væri. Not living so close to the world that we're not living close to God. Ekki lifa svo nálægt heiminum að þú lifir ekki nálægt Guði. Not having all that junk in us that's it's worldly junk but having God's holiness in us. Uh, ekki hafa bara þetta sem sem uh, sem náttúrulegu hluti í lífi okkar heldur að lifa í heilanum. Having that heart that says Lord I want to live for you. Heldur hafa þetta hjarta sem segir ég þrá að lifa fyrir þig drottinn. As Noah found favor so Noe fekk sérst velvilja. And Hezekiah found trust. Og Hezekiah fann trust. And Esther prayed and fasted. Og Esther bað og fastaði. Stephen looked up with prayer. Stefán leit upp með bæn. And Paul and Silas worshipped. Og Paul og Silas tilbáði. And today we hear the voice. Og í dag þá heyrum við röddina. Of all those out there that are saying, lift up the name of Jesus. Þá heyrum við rödd allar þeirra sem segja, lift upp nafni Jesu. And so I... I don't ask today how many of us are willing and ready to die for Christ. Ég ætla ekki að spyrja þetta hversu margir eru tilbúnir að lifa og deyja fyrir Krist. I believe that would only God will give only grace for that moment. Ég trúi því að Guð mun bara gefa náð fyrir það ef að það kæmi upp. The harder question, are we willing to live for Christ? Er það er spurningin að svo, er við tilbúnir að lifa fyrir Krist? Are we willing to lay down the things that keep us from walking close and near to him? Eru til að leggja niður þá hluti sem halda okkur frá því að ganga nærri honum? Are we willing to say that's not good for me? Eru við til að segja þetta er ekki gott fyrir mig? That's not really the best for me. Þetta er í raun og veru ekki það besta fyrir mig. That does not honor the God that I serve. Þetta heiðrar ekki þann Guð sem ég þjóna. Just before I came tonight, I opened Facebook. I was looking for something and and a dear dear friend of ours, an old gentleman in his 80s. Og rétt að hann er komin hingað þá kýtti hann sann á Facebook og það var mjög indall maður sem að við þekkjum. He had just died. Hann var hann er ný látinn. His wife died maybe 3 weeks ago or 4, not very long ago. Ég og kona hans hittust fyrir 3 4 vikur síðan. And everybody said oh they he'll probably go not too long after her. They were like this. Og hérna ja hún dó sérst ja kona hans dó fyrir 3 4 vikur síðan og það fór allra að segja að það mun ekki leiða löngu þar til hann deyr líka. The last picture a few days ago, 
his son-in-law posted a picture of him. He was in a like a nursing home thing. Tengda sonur hans setti mynd af honum fyrir stuttu síðan á á sést elliheimilinu. And his son-in-law said he can't hardly eat and doesn't is really not very hungry. Og hann segir að hann getur varla borðað og hann er virkilega ekki svangur. But he loves me to read the word of God to him. En hann vill að ég lesi orð Guðs fyrir hann. And here is this old gentleman laying in the bed with his hands raised. Og hér er þessi gamli maður liggjandi í rúmi sínu með hendurnar uppréttar. Listening to the word of God. Og hlustar á orð Guðs. He li- he was a missionary in Africa Africa for many years. Hann var trúbað í Afríku í fjölda ára. He didn't die for God there. Hann dó ekki fyrir Guð þá, but he lived for God. En hann lifði fyrir Guð. I remember hearing years ago him say, well, you know, as long as I'm in the ministry. Ég man eftir að heyra hann segja fyrir mörgum árum síðan, svo lengi sem ég er í þjónustunni. I told the Lord I would always wear a suit. So no matter where you saw Brother Webb, he was in a suit. If he was pumping gas, he was in a suit. Now we know that you know we don't get brownie points for being in a suit. <laughs> but he said, I told my Lord when people see me Þegar fólk sér mig, I want them to know that I'm honoring you in the way I live, live my life in dress. Þá vil ég að þau sjáið það að ég, ég, ég heiðra Guð með líf, hvernig ég lifi lífi mín og hvernig ég klæði mig. You know, it's sometimes we can say I'll die for you, but living for him is the challenge. Stundu getum við auðvitað sagt ég er tilbúin að deyja fyrir þig, en það er að lifa fyrir hann sem er oft mesta áskurinni. But he's looking for people. En hann er að leita fólki. He's looking for a remnant, a group. Hann er að leita hópi. That says today. Sem er tilbúin að segja í dag. I will live for you. Ætla ég að lifa fyrir þig. I will draw close to you. Ég mund nálgast þig. That I might honor you with my life. Að ég mætti heiðra þig með lífi mínu. And in my death. Og í döyða mínum. God bless you. Good bless you,